agradecido por su belleza sin parar. Puntualitos, puntualitos, 12 en punto. Eso. Comenzamos con sabores y saberes. Debe ser así, ¿no? Sí, bueno, así cuando da ser. hambre, da hambre y hay que ser puntuales también. Pongamos yes. rapidito la receta en pantalla para aprovechar el tiempo de esta sopita de fideo. Por favor, señor productor, póngalo ahí. Ahí está, ingredientes para la sopa de fideo con papita. Eh, un tercio de taza de cebolla blanca picada, dos cucharadas de aceite de achote, dos papas cortadas en cubos, tres tacitas de agua, media taza de fideo de lazo pequeño, tres cucharadas de queso mozzarella rallado, una cucharada de queso crema, media taza de leche, sal y pimienta. Ahí están los ingredientes, Chévere. Bien, Rapidito lo hice, ¿eh? me encanta, muchas gracias. Ahí ya ve. Mire, esta opción, Noelia, es para que usted la haga en casa. ¿Sí cocina usted? Sí, claro. Muy bien. Dije, nos, decía que es de, de nos decía que es de Cayambe y que es un tigre para el queso de hoja. Pero no sí, para es, el no. bizcocho. Pero no para el bizcocho y no trajo... Y para el dulce de leche también es magnífica. Ok, mire, primera recomendación que le voy a hacer a usted, Noelia, y a, usted, a nuestras damas de casa. Una consultita, chef, nada más. Cuéntenos. ¿La sopita de fideo se come en otros lados o es ecuatoriana? Es ecuatoriana, pero es bastante serrana, es bastante quiteña. Sí. Sí, esta es una sopa que hacía mi abuela y como lo dije antes, una opción muy sencilla para el almuerzo, ¿ah? ¿eh? Qué rico. Oiga, le dejo con ayudante porque venga, me llaman. Por favor, vaya, venga ya a probar venga. la sopa más ya. tarde. Ok, primera cosa, Noelia. Vamos sí. nosotros a cocinar fideo y papa en una misma olla. Siempre recomendación para cocinar fideo, 10 veces a uno la cantidad de agua versus pasta, ¿no? Ya. Si tenemos 100 gramos de, de fideo, pues pondremos un litro de agua. Si lo hacemos por tazas, una taza de fideo, 10 tazas de agua. Ya. ¿Ya? Lógicamente Papelito. para que cuando crezca funcione bien. Puede ser fideo del que usted quiera, puede ser el cabello de ángel, puede ser el regatón, el y puede codito. ser lo que usted quiera, codito, yeah. lacito grande, lacito pequeño, lo que usted quiera, ¿sí? Vamos a adelantar la pasta a dos minutos y después pondremos la papa aquí. La papa aproximadamente entre unos 8 a 10 minutos está lista y el fideo entre unos 12 a 13 minutos, aquí en Quito, ¿eh? en la costa va a demorar un, poqu un poquito menos. Vamos con la papa. La papa yo sí le recomiendo, Noelia, que usted la haga cubitos, ¿ah? ¿eh? Ah, ya. Acuérdese una cosa, si vamos a hacer un locro o una preparación en donde la papa tenga protagonismo, vamos a hacer este proceso. Corte a tres cuartos y quebramos. Ya. ¿Ya? ¿Qué va a permitir la quebrada? Que la papa bote almidón. ¿Ya? Ah, si usted ya. hace un locrito, por ejemplo, ahí y quiebra. Entonces, mira, al momento que nosotros quebramos la papa, Sale el... se ta... eso se llama el cascar. Y eso va a permitir que salga almidón. Pero nosotros en este caso no necesitamos el almidón, ¿sí? Entonces, miren, ahí estamos. Esa papita la vamos a poner después a cocinar y vamos con el refrito. Un refrito básico de nuestra cocinita. Vamos a poner achiote y cebollita blanca. La cebollita blanca es muy clásica de la cocina ecuatoriana y principalmente de la cocina serrana, ¿eh? Entonces, mire esto. Venga, Noel, usted va a ser la encargada de hacer el refrito. Ya comenzó. ¿Sí le ha encantado esa canción de Nino Bravo usted? Claro. ¿Quién la ha cantado? Mi mami. Oh, ya. Creo que es su mami, <ríe> nada más. Muy bien. Mira ahí, a Chotito. Acuérdese siempre, Noelia, esto y usted, mi hermosa ama de casa. Cuando haga refritos con cebollita blanca, hay que mezclar constantemente. ¿Por qué ah, tenemos que mezclar constantemente? Porque la cebolla blanca se quema en un ratito. Entonces, hay que estar muy, muy atentos. ¿Ya? Aproximadamente han pasado ya los dos minutos. Mira, vamos a colocar aquí nuestra papita. Mi mamá hace estas sopas distintas, ¿ah? Normalmente yo hago el refrito y en el refrito yo le suelo colocar el líquido. Mi mamá hace así. Ella cocina la pasta, puede cocinar el fideo, lo que usted tenga, papa, y a esto le agrega el refrito, que es bastante interesante. Es un proceso en el cual por temperaturas los dos se juntan, que también funciona bastante bien, ¿sí? Siempre importante esto. Si usted va a cocinar la papa y el fideo y los va a colar y los va a separar, vamos a poner bastante cantidad de sal, lógicamente para que la papa y el fideo absorban. Si usted va a utilizar el líquido como base de nuestra sopa, pues no pone tanta sal. ¿Usted qué quiere hacerlo? Eh? Ah, con poquita sal nomás. Poquita sal para que usar esto como base. Claro. Cuando nosotros hacemos este proceso, el líquido funciona como base, porque si le ponemos mucha sal, acuérdese que va a quedar muy, muy salado. ¿Tiene alguna pregunta, Noelia? Todo bien hasta el momento. Muévalo, por favor. Ah, ya, sí, Aquí vamos con la cucharita de, <risa> cucharita de palo. Permítame hacerle el ya. cambio. Claro. Muy bien, Noelia. Ahí dele, por favor. Ya. ¿Quiere mandar algún saludo a alguien? Un saludo a mi papi y a mi mami que tienen un restaurante y ya les voy a decir pues que cuña, anoten, ¿eh? dele, dele anoten, anoten todo lo que está diciendo para que hagan el restaurante. Ah, ya, muy bien. Ya. Pero usted me contaba que son costeños sus padres, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es el plato que más les gusta? A mí me gusta el lomo mar y tierra. Verán, es un lomo 
con champiñones, que sería eh, Pero la mezcle, tierra. Mezcle, se nos quema. Ya. Es, ay, que sería... Lomo <risa> con champiñones. Ajá. El champiñón se representaría la tierra. Ya. Y el camarón al mar. Entonces, por eso es lomo, mar y tierra. Muy bien, cuidado, nos queme la Vaya. cebolla, Noelia. ¿eh? <risa> Muy bien. Aquí acuérdese una recomendación a usted, mi hermosa ama de casa, y a usted, Noelia. Cuando el vegetal huele, hay aroma, es el punto de poner la sal. Sí, acuérdense que ahí el vegetal se vuelve receptivo. Nuestra cocina característica principal no tiene pimienta. Nosotros no usamos pimienta. Sí, eso es un punto bastante importantísimo. Entonces, dele ahí. Si ya tenemos mucha temperatura, la bajamos. Y ahí nosotros tenemos que estar muy, muy atentos. Dele ahí, permítame, por favor. Ya, síganme. Muy bien. Entonces, acuérdese estas opciones, mi hermosa ama de casa, opciones fáciles, rápidas, en las cuales usted puede salir de un apuro para un almuerzo, pero ya... Rapísimo. Y esto me hace acuerdo de mi abuela. ¿eh? ¿Sabe que no había mejor cocinera que mi abuela? Hacía una tortilla, mezclaba así y salía una cosa espectacular. ¿Ah? Muy bien. Entonces, mire esto. Ahora sí, tenemos refrito. Vamos a agregar nosotros líquido. Muy bien. El agua tiene que estar caliente, ¿sí? Yo le he calentado desde las 11 de la mañana, <risa> más o menos. Entonces, <risa> esperemos que en el proceso funcione, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a subir a máxima potencia a los dos. Recomendación, acuérdese, si usted va a usar esto como base, no mucha sal y tiempo de diferenciación, dos minutos aproximadamente entre la papa y lo que va a ser nuestro fideo. Y por acá nosotros ya tenemos, mire, refritito y tenemos líquido. ¿eh? Chef, ¿qué dice esta canción? What a very soup. Ah, ah, yo ya le dije. Yo ya le dije. No, no sabía que era el What a very soup. Oye, consul. sabe que yo no supe hasta hace como dos semanas. Que salió el meme. Que salió el meme. Yo no What también. a very hasta había, soup. Hasta había un baile, ¿no? Claro, este era algo así como... Sí, sí. sabías, Noelia. No, Usted no sí puede, Noelia. Ella es millennial, pues este es de no, pues. los que somos más viejitos. Usted se ha de saber, ¿no? Yo soy millennial, ¿qué pasa? ¿Qué? 27 años. De cocinar, pero chévere. No, ¿cuántos quiere que tenga? <risa> Usted debe tener unos 36. No, mucho me puse. Mucho está. Mucho, hasta, el agua, hasta el agua se, se escandaliza, chef? mire. Tengo 34 años. Ya ve. ¿Y usted? Con mucho dice. ¿Cuántos dice usted? A ver. Coteja mía es usted. <risa> no, yo soy más mayorcita, chef. Ya ¿Qué ve, pasa? Es un halago. Ya ve. <risa> Muy bien, mira aquí. Agua hirviendo. Aquí acuérdese que el refrito tiene que incorporarse. La grasa que tiene el refrito se va a incorporar con la preparación. Y aquí tenemos dos opciones. O sacamos la papa y el fideo y le ponemos acá, o si no, nosotros agregamos papa y fideo de por acá. ¿Te a parece ver, bien? Yo tengo adelantado, lógicamente, es por cuestiones de ser precavido. A veces cuando uno está, este programa es en vivo, cuando uno está al aire, si no funciona, ¿qué pasa? Acuérdense la recomendación, o usamos esto como base o podemos colar. Yo voy a agregar, mire, fideíto. ¿Cómo se le gusta el fideo? El fideo, el fideo mire, tiene que estar duro, pero cocinado. Con el fideo ya está pastoso porque ya se nos pasó. Ya pasó. Aquí en Quito, desde ebullición, el fideo está en 10 a 12 minutos. 11 es un buen, ¿Y en es la un costa? buen tiempito. En la costa está aproximadamente en unos 8 minutitos. ¿sí? Va a depender mucho. Acuérdense que en la costa el agua hierve a 100 grados. Aquí en Quito, 92. A mí me gusta el fideo más grandecito, chef. ¿Por qué? No sé, no sé. Le veo más bonito al fideo más grande. ¿Será? No sé. ¿Sabe que con es cabello que de ángel gusto, también ¿no? queda bastante rico? Entonces, mire aquí, papita... Yo la papa, acuérdese, papa para cocinarla bien, ocho minutos a partir de ebullición, queda perfecta. La relación fideo-papa, más fideo-papa. Puede ser fideo partes papa, iguales. O más fideo-papa. Depende del gusto, ¿ah? ¿eh? Ya. Yeah. ¿Sabe que también hay una sopa que ahora voy a hacer? Es con lentejita y arroz. ¡Qué rico! Que es magnífica. Le va a poner col, pero... No, como la timbusca, ¿usted? Sí. No, pues usted ya quiere hacer timbusca. Es que a mí me gusta muchísimo el sabor de la col en la sopa. ¿Le gusta la, la sopa? Sí. A ver, hay una sopa de... De cómo se llama, de quinoa que tiene col que queda magnífica. Ya le puse toda la papa ya, yo. Pon, póngale, chef. Póngale. Sí, vamos ahí. Oiga, chef. Cuéntemelo. ¿Hay la versión del el huesito también en la sopa de fideo? Sí, hay versión. Se puede poner, ¿no? Hay sopa de, de fideo de carne, base de carne. Todas estas bases de leche son importantes. El ocro, tenemos la sopita de carichina que decía mi mamá, o el caldo de huevos, que es magnífico, es facilísimo, ahí lo podemos hacer. Tenemos sopa de fideo, sopa de lenteja con arroz. Hay muchas variantes de todas las sopas que son a base de leche. Y yo insisto, son sopas muy, muy quiteñas. Sí. Muy bien, aquí estamos. Muy bien, vamos a dejar que esta preparación hierva y vamos a terminar. Aquí una recomendación importante. Siempre vamos a agregar los lácteos al final cuando el carbohidrato esté cocinado. Ya. Si nosotros ponemos los lácteos antes, se demora más tiempo en cocinar la papa. Ah. ah. Eso es químico.
química, ¿no? Es un química. Noelia, eh, ¿será que nos puedes ayudar repitiendo Noelia, un poquito los, Noelia, los ingredientes? Noelia, Noelia, ya, a ver. Los vamos a poner en la pantalla en este momentito para que la amiga, amigo televidente que no ha podido todavía tomar nota, lo haga en este momento. Ahí los tienes, Noelia. A ver, necesitamos para la sopa de fideo y papa Bien, Noelia. un tercio de tazas de cebolla blanca picada, dos cucharadas de aceite de achote, dos papas cortadas en cubo, tres tazas de agua, Media taza de fideo lazo pequeño o del fideo de su preferencia. El que a usted le guste, Noelia. Tres cucharaditas de queso mozzarella rallado, una cucharada de queso crema, media taza de leche, sal y pimienta al gusto. 12 con 11 minutitos ya mismo, pero ya huele a sopita. Te, mientras tanto te voy a enseñar shupi, cómo shupi. es el paso. A ver. Ya me cambiaron de canción. Yo el 11 que yo le iba a enseñar el paso. <risa> es una canción que sonaba, ¿qué será? ¿Tipo años 90? Che? No, yo a los 90 tenía 5 añitos, pues yo. Ni <risa> sabía yo qué es eso. El Artu sí es. A ver, ven Artur a bailar sopa de caracol. A ver, a ver. Ven a bailar sopa de caracol. Ver, ¿Será que pongo, puede? Pero pongo otra vez. Póngale de nuevo. Póngale otra vez. 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 Póngale Sopa de caracol, a ver. No, pero. Ahí está, eh, eh, vamos eh, por acá, verá. A ver. No, no, pero. Eso, venga, 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 a ver. A ver, se agarra, se agarra. Se la sopa a mí. Va, va, va. Vamos a ver. Eso, eso, eso. Va, va, va. Venga. Va. Hasta que la sopa se haga. Hasta que la sopa se haga. Eso. Uy, me cae, me cae. Me lesiono. Eso, va. Una vuelta más. Vamos, una vuelta más. Eso como debe ser. Bueno, nos extrañó, chef. Eh, a la Melina. No, no, no. muy bien. Mucho sí. pelea, no, chef. Mucho pelea. Ya te lo reemplazo, ¿no? reemplazo a Melina. Ya está Noelia. Ya está Noelia. No, ay, qué lindo. Oye, yo esa sopa ya le veo. Ya está contundente. Yo Mira siempre ahí. les he dicho que hay secretos en esta cocina cuando vienen nuestros chefs profesionales. Uno de los secretos que me parece a mí que vamos a ver ahora es el queso, el queso crema. A mí queso no, yo no crema. sabía eso, ah. vea. Mira esta variante. Ok. Lógicamente, como tenemos la papa cocinada y tenemos el fideo cocinado, vamos a agregar ahorita el lácteo. Entonces, mire, lechecita. Ok. Ojo que no hemos agregado mucha sal. Acuérdese que al final la leche va a aportar con sal, el queso va a aportar con sal. Entonces, se, y se nosotros, rectifica luego. Esto es queso crema. crema ¿ya? Yeah. Ese es nuevo, ya ve, ya señor ve. Rivera. Ya ve, yo le dije, aquí siempre se aprende algo nuevo. Ah, el queso crema. Claro, Uy, ese, queda rico, ese es de ¿eh? los secretos que solamente se ve aquí. Y ahora sí, mira, acuérdense que no hemos rectificado mucho, ojo. Siempre como les dije antes, los procesos de cocción y de reducción hacen dos cosas. Concentración en textura y concentración en sabor. O sea, lógicamente sal, en sal. Esto, claro. claro, entonces Pero hay no, mucha no, gente no. que sigue poniendo sal y lógicamente ah. cuando la preparación reduce, pues nos queda salado. Yo no he visto poner pimienta o comino. Ahorita no, estas bases. No es necesario. En esta base no. No es necesario, ya. Yeah, ok. okay. Y chemi, hierbitas. Hierbitas puede ser. Por ejemplo, ser, en el ¿no? caldo de huevos si va un perejil picado que yeah. nos queda rico con los crutoncitos. Pero sabe que a mí esta todo, sopa ¿eh? me gusta así como le está haciendo. A mí no usted. me gusta con hierbitas. Claro. Es decir, así es esta así. Con hierbitas aquí no. Con cilantro. Con cilantro puede arriba. ser también. Y ahora sí, verdad. más sal, mire. Claro, un poquito. Quesito. De... Yeah. Puede ser queso mozzarella, puede ser queso fresco, puede ser queso manaba, puede ser queso Uy, qué rico, que queso usted quiere. Y usted queso trajo mozzarella ahora... es este para la gente que nos está viendo, claro, sí. Claro, mozzarella. Pero mozzarella. el queso, oiga, con queso manaba, si o con puede queso conseguirse... fresco. Uy, con queso manaba se va a quedar loco. Y con queso de hoja. Con queso de cayambe también, ¿eh? Que claro, no ha traído. Usted con queso de hoja. Oiga. ¿Mande? ¿Queso de hoja usted? Sí, claro, pues con queso de hoja. Muy bien, ahora sí, mire. Ya, a ver. La preparación hierve Ajá. y ahora es cuando nosotros vamos a rectificar. Ah. Acuérdense una cosa importante, porque es un mal que tenemos todas las personas, ¿ah? ¿eh? Está la sopa, sal. Y sigue cocinando. Acuérdense que las, todos los procesos van agregando sal. La papa agrega sal porque se cocinó con sal. Ajá. El fideo agrega sal porque se cocinó con sal. El queso agrega sal, la leche agrega sal. El otro También. queso agrega sal. Es verdad. Entonces tenemos que estar atentos. Ahora sí, por favor, permítame. A ver, están, a ver. Usted va a ser la, la dura. La probadora oficial. La probadora oficial. Ahí está. Ahora se me quema la servir. boquita, ¿no? Sople, sople. Eso está muy caliente, muy, muy caliente. 
Ay, está rico. Ya está bien. A ver, vamos a ver. Está bueno, pero para sal. Está bien. O sea, está suavetón. No bombi. Suavetón. Por favor, don. A ver. Don Arthur, usted es el más exigente, dice el otro. Vamos a ver. Ah, no, no, no. ¿Y usted ha cocinado en la casa, Arturo, no? Yo ya, pues, uh, algunas cosas he hecho de aquí. Ese es el punto que usted tiene. A ver. Vamos es mejor a ver, es que... que falte... Sí, sí, siempre me quemo la trompita, vea. No sea así. <risa> es mejor que falta que sobre. Si ya está salado, estamos mal. Mm. Riquísimo. Ahí está. Yo le pondría una pizca de sal, pero una pizca, no es mucho más, ¿verdad? ¿eh? Y listo. Yo también, o sea, okay. vamos ah. a ver. Qué rico. Gracias, chef. Ya te sopa casera, mm. sopa de abuelita. Ya sabe me que encantó. yo soy más sencilla. Usted es una buena comenzar. Sí, yo soy sencilla. Sí, yo usted, como cualquier cosa. Me... Yo siempre me quedo lado. Yo tengo un, tengo un defecto, no sé si es defecto, pero me pasa que no me gustan las cosas calientes. Muy calientes. Un, pero un puntito, ¿verdad? chef. Ya, un eso puntito. está bien, perfecto, está, pero claro. ahí hemos demostrado nuestro pero punto. Pero tiene toda la razón en lo que usted decía. Hemos demostrado Yo ya le hubiera punto. puesto media, claro. Entonces, ahora sí que usted va a servir, ahora sí pone sal. Y acuérdense una cosa importante, la sal desde arriba. ¿Por qué, chef? Para que, Para que no se hagan grumos. Yes. Ah. Ya, no más. Y si quiere, hágale el estilo así del, ¿cómo se llama? Del famoso. Del famosísimo. Turco. Famosísimo, ¿ah? ¿eh? Famosísimo. Conmigo. Muy bien. Ahí Chef, estamos, yo le voy señores. a dar otro ingrediente que Cuéntemelo. saben poner en la familia. Okay. Un huevito ahí. Por eso el caldo de huevos. Ah, ahí ahí si le quieren, ¿Y cómo es el huevito? ¿Se le pone hecho? ¿Sí? Se lo pone ahí y se va cocinando. Eso es un huevo pochado. Y queda riquísimo. Que también tiene rico su, que... También sí. tiene su rico toque que... y su ciencia. No? Por supuesto. El plato. No, que está delicioso. Se llevó el plato, no se nos Se llevaron trae. el plato. No, no, no. No, no pues así a no ver, podemos. Vamos a ver si es que... A ver, ¿dónde hay un plato? No, no, acá está. Pero aquí está. Ah, estoy juzgando mal. Estoy juzgando mal. Ve ese color de la sopa. Vea, esa es única. Esta sopa ecuatoriana es única. Esta sopa criolla. Oiga, dicen que el Ecuador es del país de la sopa. Sí. ¿Es verdad eso o es claro solamente así? Sí. Usted sí, ¿no? un, un, un remember cuántas sopas solo usted ha probado. Todas. Todo se hace sopa aquí. <risa> ¿Cómo es eso que todo se hace sopa, oye? <risa> ok, ahí estamos. Qué Mire, bestia. si no me... Sopita... Sopa casera, opciones caseras diferentes, rapidísimas, ¿ah? Papa hay en casa siempre, fideo hay en casa siempre, que todo hay, y estamos del otro lado. los procesos. Este ya está también, ya le vamos a terminar de hacer. Pero en realidad usted puede hacerlo, esta sopa es muy sencilla de hacer, la puede hacer en media hora, está lista. Media hora, mientras veía el programa lo hacía ese rato Exactamente. Se acabó. Claro que sí. Delicioso, ver, delicioso. Gracias, Noel. ¿Qué tal? Bravo, te quedas Muchas a probar. Se queda también. Sí. Esta siempre era mi duda cuando veía la televisión. Que quién se comía así cuando hacían los programas de televisión. En nuestro Todos programa es Amelina. Pero hoy no está. Pero así que te podemos invitar a probar. Hoy podemos Muchas compartir. Gracias. Hoy sí podemos compartir. Cuando no está la AME, todos comen. Muy bien. Ya venimos, pausita y venimos a probar qué hace con nosotros aquí en Sabores y Saberes. Otro plato. Otro platito de esta vez.